小刚。啊，虎，来，来人呐，快来人呐！啊！啊！啊天灵盖都打碎了，嗯，好厉害的掌法呀，嗯，他死了，老爷爷。这人是谁呀、啊？你认识？不认识。我在公鸡山见过他，都管他叫陈老大，是个怪人。老爷爷。你怎么乱跑？要是出了事，我怎么向你妈妈交代？快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，手啊，来了。过来快点，后面这样这样，接着接着，来来来，快。人家救了小刚，你没问问他的名字？我问了，别人都说他叫陈老大。陈老大。你没找他？我找了，没找着。他是怪人，怪人。他怎么打的呼？好像，好像是这样。嗯，是，哎，是这样。八卦莲花掌，不可能。是他就是这样打的。难道是他？这就是八卦莲花掌
八卦莲花掌。对，这就是江湖上传送已久的武林一绝，我把它传给你。师傅，你再看看。麦哥，师傅，异动生辉，气行百孔，神气屹立，合一技中，这就是八卦莲花掌的要领，你要记住了，好好的练习。那是一种内外功结合的独特掌法。一个山里的怪人懂什么内功外功？河州古城是藏龙卧虎之地。哎，你把武术队拉到那里去表演，可以广泛的发现武术人才。亲自出马，陈老大也许能给个面子。出马就出马，咱俩去请。哎，怪老人。啊，那儿。走去看看。啊。没点吧。快点。老乡，老乡，等一等！老乡，等一等！老乡，老乡，老乡，他们是啊！哎呀！老乡，屋里有人吗？你看，人不在。走吧
你怎么了？八卦莲花掌，掌门人王立峰之墓。你认识？他是我爷爷。真是好鸟啊！大清皇帝做龙亭的时候，他被选为贡鸟啊。哦。哎，小孩，这鸟卖不卖啊？哎，我多给你钱，卖着吧。不卖。哎，闪开，闪开！哎，你快去看看，那是什么鸟？给罗老爷看看，哎，啊、罗老爷，哎，哎呀，这可真是够鸟！你给我、哎，这鸟在哪儿弄的？这得问猪肝鸡肝的啊呵呵！表兄要是喜欢的话，那就留下吧啊！<笑>来啊、哦，赏他几个钱，把鸟给罗老爷拿来。哎，哎，小孩儿，<笑>我让你发点财，不卖。我还要留着玩呢。这是供鸟，那是玩的吗？八成是偷的吧？呀，跟他啰嗦什么？拿过来，拿过来！哎，啊、哎呦，停下！哎，好，你什么玩意儿？哎啊，跑哪儿？拿跑，滚！哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，过来！哎，你，你快跑！哎，你,你,你,你往哪儿跑？消消气儿吧，何必跟孩子一般见识？啊，反了，反了！给我打！嗯、来来，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
表弟啊，你怎么饶了他呢？这个人的功夫非凡，使我想起了家兄的死。那是，走吧。让开，让开，让开！你看，哎，你爷爷。收下我们吧，爷爷，就收下他们俩吧。起来吧，好孩子，我收下了。妈，我就是蓝英，参加革命后改名王兰。爷爷原来是河北沧州有名的权士。被躲避仇家的迫害，逃到河州来，又收了麦耿、陈昭两个徒弟。这么说，你的武功是和爷爷学的了？对，我们三个人是一起练功、一起长大的。<笑>真想挨叫叫叫张东人，那个是大眼洞。好了。好，哎，过来吧，嗯，哎，开打，哎。要聚精会神，按规矩练功，不能嘻嘻哈哈的。深入武门，做事更艰难。你们以后会明白的。嗯。当时，我们只想早点练好本领，可并不懂得人世间是多么复杂。爷爷教我们练功，也教我们怎么做人。开始。好好看一看啊！嘿！嗯，过来。练功要做到飘而不浮，柔中有骨。身随不动，掌随身变。嗯，嘿，嘿，嘿，你的下身不清灵啊，兰英。什么事儿？你帮他练练轻功去。嗯，走吧。你说爷爷的坟在河州，可怎么迁到公鸡山来了？你这个孙女，一点线索也不知道。我想不出有谁能给他老人家迁坟。陈老大长碎虎头，会不会是他？从你说的年龄、模样，都不可能和爷爷有什么瓜葛。那下一步怎么办？国家提委指示，为了大力发掘武术精华，决定大会延期举行
，以便让更多的武林高手来参加交流。这么说，不管陈老大和王立峰有无关系，总之得上攻击山了。不过说心里话，我对这老头信心不大。刘备还三顾茅庐呢，我们就不能来个六顾八顷，心诚则灵吗？嗯。看，又躲开了，真不像话。分头找找看，说不定他就在附近。这种人一点不近情理，我真不明白，你怎么这么大的兴趣呢？又不耐烦忙吗？你说这空笼该种什么花？不知道。干脆多种几种，让它结上茬。这种花谢了，那种花又开了，一年四季都让它那么美，那么香，那该多好啊！可我现在找什么花才好呢？你喜欢什么花，就找什么花好怎么全是兰花啊？你不是说喜欢什么花就找什么花吗？那也不能光是一样啊。咋不能？我就喜欢这种。死心眼儿，真拿你没办法三个人这几天像是闹什么别扭了啊？没有啊，这就好。你们名义上是师姐师弟，更像哥哥和小妹妹。
我看得心里高兴啊！我老了，这八卦莲花掌非朝夕之功啊，也应该找个传人了。要不我两腿这么一蹬，爷爷，我不要听。爷爷，您不会老的。哎，傻孩子，这由不了你我。麦梗功底已经打好了，他为人厚道。机灵能干，我想把莲花掌传给他，你看呢？嗯，听爷爷再着。这是王家一线单传绝技，传人还要结香火呢。你愿意吗？孙女听爷爷的。船长。呃，听爷爷的，这玄女婿也听爷爷的吗？啊，爷爷，<笑>呃，害羞了，好吧，你要愿意就点点头，不愿意就摇摇头，这总行了吧？<笑>还没有拿定主意？那好。就等他十年八年再说吧，啊！爷爷，嗯，嗯，哈哈哈师弟，怎么了？师弟，到底怎么了？说话呀！有什么好说的？师傅要把莲花掌单传给你了。胡说！胡说！还让师姐跟你成亲呢？哎，你再胡说，我可打你了！嗯。我听师傅亲口说的，不可能。师弟，你谁要是骗你，不得好死！这不行，我配不上师姐，她武艺比我强。哼，行了，但愿今后你好好的待她。师弟傻笑什么？啊啊！好像学成八卦莲花掌了。真的？我不信。谁骗你？师傅说的那种真功，我体味到了。那好，我来试试。
你赢了，你的莲花掌结成了。我，我会对你好的。王兰，你看，又是一件怪事，八卦莲花掌传人，王兰英卖梗和睦。卖梗学会了八卦莲花掌之后，总算有了传人了。可万万没想到，灾难会来得那么突然。你找谁？啊，哎，在下吴高，做点药材、山货、小本生意。呃，哦，刚刚搬来，啊，请多多关照。我是捏面人的，吴先生不必客气，请吧。哦，哎，打扰了，打扰了。<笑>气上提，头上领，脚弓西化同时挺。你活动一下。嗯。嗯，上。嘿。师兄，师兄，趁师傅不在，让我见识见识莲花掌的诀窍。啊，不行，咕咕咕咕咕咕，真叫人丧气。哎，看招！哎哎哎哎哎！哎，别胡闹，我们就练他几招，要伤人的。哎。轻轻试一试。哎，师弟，师弟，师弟，麦刚，真不像话。师傅，不怪他，是我硬把师兄逼出来的。你放开吧
，你像个师兄吗？你看看，伤成啥样？你们知道吗？为了八卦莲花掌，我师傅，我师傅。爷爷，既然两个师弟已经知道错了，就就怎么？为了这武林绝技，不落坏人之手，清清白白的传下去，打了多少人的性命？可你们。却把他当成儿戏。我已经是第八代传人了，未入师门之前，师祖收个徒弟，叫张武仁。此人全面有武德，恃强凌弱，最后当了官府的鹰犬，被撵出了师门。师祖死了以后，这个显贵的豪门为了夺得莲花掌的绝技，对我下了。王立峰，交出莲花掌的秘诀，有你享不尽的荣华富贵。敢说个不字，明年今日就是你的周年。师傅，我收拾他。不行，陈元，你不是他对手。动手，鸡犬不留。仇家，寻找传人。我带着蓝英来到这个地方，收你们为徒弟，满以为莲花掌后继有人。爷爷，师傅，我真混，我真混的，不怪他，处罚我吧。起来吧。
，有人吗？这些日子，我总觉得情形不对呀、啊。这个地方不能再待下去了。师傅，师傅，师傅，师傅，阿彪，师傅，师傅，师傅，师兄，爷爷，师傅，师傅，师傅，怎么了？阿彪，啊，师傅。师傅。师傅，我不行了。你们也不用讲什么礼数，就当着我的面儿叫白。怎么不愿意？这师傅，爷爷，麦哥，兰英，快点儿，快！师傅，爷爷，陈昭，师傅，你也自立门户吧，不要丢了穷人的骨气。嗯，爷爷，快把我扶起来。是仇家的暗算，拜哥。哦，师傅，宁可打上身家性命，也要把莲花杖传下去。我记住了，绝不能落入豪门恶人之手。嗯，不然，上对不起先人，下对不起后代。啊，爷爷。呃，师傅。我一定传下去，啊！您坐着说。不，让我再打一仗。啊！师傅，师傅。
老爷爷，老爷爷，谢谢您。我妈妈上山找过您。你妈？嗯。她叫？她叫王兰。王兰。这是他送的吗？不知道。他是干什么的？当领导，管武术队。玉官，你跟他说。别再找我了，我什么也不懂。人老了，心早死了，心死比人死更可怕。心死了，老爷爷这么说的。卖面人的，等一等，等一等，卖面人的，我们买面人。买一个面人，我也买面人，替我拿一个。嗯、麦耕按师傅的嘱咐，接过了面人挑子。我们表面不露声色，暗地里却查访着仇人。师傅，我走了，我记住你的教诲。我陈昭，不报黑玉彪之仇，誓不为人。师父，怎么？他把那彪拿走了？他到底想要干什么？会不会报仇去了？即使去报仇，也该跟我说一声。麦耕，别着急，他会回来的。我们吃饭吧。你看准了吗？没错，动手吧。心太急了吧？他不是没跑出我的地盘吗？那小子来者不善，咱别吃他的亏呀！<笑>你就给我死死的盯住他，到时候我自有办法。是。哎哎哎，快点干，快点干啊！往那边搬，快点，快点！哎，干什么？干什么呢？快点，快点！为什么快走，快走！哎，快走！干什么？罢工的，哎，不复工的，全把你们抓起来！快点，快点！干什么？快点，快点！坏蛋，老子饶不了你！你这个坏蛋！姓陈的，老子不跟你斗。要是麦耿这小子敢来，我跟他算账！把他放了！哎
你快看看，谁来了？师兄，啊，师兄，师弟，来来来，屋里坐，屋里坐，快，来，快坐下。兰英，来了来了，师弟，来，喝杯酒吧。师傅去世后，咱们还是头一回在一起。这杯酒，献给师傅这杯酒，算我敬师姐、师兄。来，我们敬师弟。对，师弟。来来，坐吧。再喝一杯。来，这杯。师弟，你怎么了？我师弟，有什么事儿说出来，我们知道才好啊。是啊，师傅不在了，就我们三个人，有什么事，大家应该合计着办。对，师姐，师兄。我跟你们告别了，站住！你话不说明白，就想离开这儿。我说话呀！你们体谅我吧，也许今生今世。再也不会见面了。可是，师弟，我们体谅你，可你也得叫我们明白呀。我找到了杀害师傅的仇人了啊！啊，在哪儿？哼。走，师姐，你不能去，我已经约好了人了。你身子不方便，不要去了。那好吧。嗯，挺好。<笑>你告诉侄少爷准备好，我就等这一天了。哎，要干什么？<笑>你们俩来了。是不是新账老账一起清啊？你到底是谁？本人就是张五仁的公子张大任。怎么，不认识了吗？你要清的是什么账？<笑>王立峰杀父之仇，我已经报了。那么新账呢？立即交出连花长的绝技，本少爷给你一条活路。哼，不然
人的话，怎么样？我要你人亡掌绝！哎哎哎！天公有眼，我可以为师傅报仇师兄，你看，别动！欢迎，放开我！我跟他们拼了，我跟他们拼了，死了都干净！放开我！就这样，我失去了自己的丈夫
那么陈昭呢？陈昭是爹，我也不敢想他能活在世上。这样一来，八卦连画长不就失传了吗？陈老大用的会不会是莲花掌呢？不管是不是，他总是武林中人，是我们挖掘的对象。我想，到下一个点演出之前还有些时间。今晚把武术队拉上攻击山，给他来个专场表演，表示我们的诚心。难道他还会躲着我们？王兰，你看，又是一座墓碑。陈昭，又是一个陈昭，太出人意外了。不用怀疑了，他一定和莲花掌这个门派关系很近。找陈老大问个明白，可下一个点已经催我们了。按时出发，等表演结束后我们再来。
，妈妈。黄兰，什么歌这么悲？这是我把仇人杀了以后，听江上歌女唱的。你把仇人杀了？是啊。仇家虽然没有捞到莲花场秘诀，却以为把这一门派斩尽杀绝了。他自以为得计的，钻进了小农。离开公鸡山，不要找他打死我爷爷。我打听过了，咱们从水东镇去公鸡山，抄近路才两个小时。黄处长，咱们再去一次吧。老黄，你看呢？好吧。谁？哦，我，我是武术队的老黄啊。上次来给您做专场表演，可惜您没在。这次我们特地从水东镇赶来。你是知道的，现在解放了，天宫开演了，人民政府很重视民间武术。
，你就出来和大伙见见面吧。把表演场挪到院里来。好。第一个节目《三人对棍》。你家的狗，受重了，打死他，混账！哎，师傅，呃，恕他们无礼啊！哎，哟，怎么，呀，你病了？哎，怎么躺在这儿啊？就要动我坏的！来啊，快把这个师傅扶回家去！是，扶。罗先生，哦，哦，麦师傅，今天怎么样啊？我告辞了，多谢。告辞？可这是哪儿的话呀？呃，是不是我下边人怠慢你了？不，那那还是嫌我罗元甫够不上你的朋友啊？不，是打扰太多了。罗先生救命之恩，容我日后再报。老爷，不好了，下村的人又来抢水了。打死两个，打伤三个。今天晚上他们还要炸水坝。天哪，已经十五条人命了。他们这是要把镇上的人斩尽杀绝呀！哎、嗯，罗先生，怎么了？不要提了，你去吧。
大管家，到底出什么事了？哎，麦师傅，我们镇老几辈子人就修了这个堤坝，引水灌田，可是下村人硬要把河坝给炸掉，世上哪有这么不讲理的？那个领头的叫李老八，仗着他儿子当保安团的团长，还请什么一个全师？今天晚上。乡亲们又要遭难了，这、这、这都怪我陆元普无能啊！欺人太甚！哼，走，带我去看看。哦，不行不行不行，这怎么成啊？麦叔病刚好，高兴多嘴。不，我非要见识见识这些坏种。大管家，走。好，既然麦师傅肯为乡亲们出力，白酒是。是为了乡亲们呐，师弟，师弟，师弟，师弟。
生死离别。妻子，万来英的墓碑。不，你说的不对，他没有死，他的妻子万来英也没有死，并给他生了孩子。他改名叫王来，他在虎口中救出了孩子。孩子刚才在场上表演的八卦掌，他不看，还把妻子堵在门外。卖梗啊，我就是兰英。难道你连我的声音都听不出来了吗？兰英，你就是兰英。张同仁没打死我，后来我砍了他的头。这些年，你是怎么活过来的？啊！我，我。有话慢慢说，别难过。你看，天要亮了。